Bueno, pues vamos con esa previa entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona del partidazo del clásico de mañana. Tenemos rueda de prensa de Carlo Ancelotti y rueda de prensa de Xavi Hernández que también ha hablado de ese partido entre el Real Madrid y el Manchester City. El posible adiós de uno de los capitanes del Real Madrid, Nacho Fernández. Al final de temporada y Ferlán Mendy se ha recuperado y estará disponible para el partido de mañana frente al Fútbol Club Barcelona. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos. Mañana tenemos ese partidazo en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. No, el clásico. Mañana se vuelve a parar el mundo para ver el mejor partido, vamos, de, de, de que se puede ver sobre la faz de la tierra, aunque el Barcelona últimamente se está cayendo a pedazos y ha bajado un poco el nivel. No, vamos a ver la rueda de prensa de Carlo Ancelotti porque le preguntan por ese partido contra Manchester City, por esas críticas que está recibiendo el Real Madrid, ¿no? También le preguntan por el partido de mañana y es que mañana el Real Madrid, si gana o empata, puede dejar la liga vista para sentencia porque la diferencia ya será insalvable para el FC Barcelona, ¿no? Si ganamos, les dejaremos a 11 puntos a falta de 18 para disputarse y si empatamos, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Podremos centrar, centrarnos en esa eliminatoria tan importante frente al Bayern de Múnich y dejar la liga un poco ya más de lado. No, Ferland Mendy parece ser que se ha recuperado de esas molestias que sufrió frente al Manchester City. Ya sabéis que fue un partido muy, muy exigente en el que muchos jugadores salieron un poco mal parados, como Dani Carvajal, el propio Mendy, Vinicius Junior, Bellingham, pero todos se han recuperado. Ancelotti dispondrá de su once de gala para el partido de mañana si así lo quiere y Mendy entra en la lista de convocados. Un Ferland Mendy que voy a hablar un poco de él porque yo le he dado muchos palos aquí en el canal, ¿no? Y últimamente la eliminatoria que ha hecho frente al Manchester City ha sido una eliminatoria increíble y la verdad que hay que reconocer que cuando Ferland Mendy no tiene lesiones es un muy buen jugador, ¿no? Es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, sobre todo defensivamente. Y esta eliminatoria que ha hecho frente al Manchester City me ha hecho dudar un poco. Yo siempre he pedido que saliese Ferland Mendy, que intentasen fichar a Alfonso Davis del Valle. Si sí, es verdad que Davis es muchísimo más joven que Mendy, es un jugadorazo también. Pero ahora tengo esas dudas, dejadme en comentarios que opináis acerca de Ferland Mendy. Pero esta eliminatoria que ha hecho, esta espectacular eliminatoria que ha hecho frente al City, me ha generado muchas dudas y yo creo... No sé qué deberá hacer el Real Madrid, qué decisión va a tomar ahí finalmente en ese lateral izquierdo, si le van a plantear una renovación, solo le queda un año de contrato, pero es que Ferlán Mendy cuando no está lesionado es un muy buen lateral, ¿no? Otro jugador que yo también he criticado bastante aquí en el canal es Nacho Fernández, ¿no? Que también ha hecho un muy buen partido el otro día en el Etihad, secando por completo a Erling Haaland. Bueno, pues nos trae una información José Félix Díaz en el marca que también ha publicado Fabricio Romano en su Twitter, en el que Nacho parece ser que está decidido a abandonar el Real Madrid, ¿no? Aquí lo dice el José Félix en marca, en el que el capitán blanco ya ha comunicado al club y al técnico su deseo de probar una nueva aventura y ahora queda el complicado paso de confirmarlo, ¿no? Nacho Fernández es una auténtica leyenda del Real Madrid, el capitán del club blanco suma ya 12 temporadas como jugador del primer equipo, y dice que decidir a los dirigentes del club que su idea es la de no continuar, dice que parece ser que ya se lo ha comunicado al Real Madrid, incluso se lo ha llegado a comentar al propio Florentino Pérez, ¿no? Todo puede cambiar como sucedió el ejercicio pasado, pero parece tener la, la decisión tomada, ¿no? Con 34 años el me cumplidos en el mes de enero, el defensa sigue demostrando en cuanto juega estar capacitado para tener un hueco en la plantilla madridista, ¿no? Tras marcar y anular a Haaland, que su nivel sigue intacto y que es capaz de asumir cualquier reto. Algo que lleva haciendo desde que apareció en el primer equipo de la mano de Mourinho, ¿no? En la temporada pasada vio muy de cerca su adiós al Real Madrid, pero en el último momento recapacitó y vio la posibilidad de cumplir otro de sus sueños como es el de ser el capitán de la nave, ¿no? El encargado de levantar los trofeos conquistados a lo largo de la temporada y, de hecho, en la Supercopa y tiene todavía dos opciones más en la Liga y en la Champions, ¿no? 
dice que lo quiere, aquí dice que lo quiere el Inter, que está detrás de él y que su deseo puede ser fichar por el Inter de Milán y ahora la situación se repite, pero en esta ocasión el club y el técnico ya saben su deseo, ¿no? Nacho tiene en la cabeza aquello de vivir una experiencia fuera del Real Madrid, ¿no? Nacho se ha ganado la opción de elegir entre cerrar el, el círculo vestido de blanco o embarcarse en una aventura en el extranjero, ¿no? Bueno, pues esta es la última hora que nos trae José Félix aquí en Marca, en la que dice que Nacho ya le habría comunicado al Real Madrid, incluso directamente al propio Florentino Pérez, que quiere abandonar el Real Madrid. Suena como posible destino el Inter de Milán y veremos a ver qué sucede con Nacho. Es una pena, ¿no? La verdad, eso de Man One Club, eso de un jugador que solo ha jugado en un equipo, puede terminarse al final de la temporada y es una pena porque Nacho ha hecho una eliminatoria también contra Manchester City, secando a Erling Haaland. Este clima ha hecho mucha gracia en el que vemos aquí cómo se pelea con Erling Haaland, ¿no? Es increíble, la verdad, que Nacho cada vez que juega con el Real Madrid lo da todo, lo da absolutamente todo. Y la entrega, el coraje y el corazón que pone en los partidos, pues es, es, es increíble, ¿no? Lo deja todo siempre que juega por el Real Madrid, siempre que se pone la camiseta del Real Madrid, lo deja todo. Y veremos a ver al final qué decisión toma el bueno de Nacho. Habrá que respetarla, por supuesto, si quiere continuar, pues que continúe un año más. Pero esa, ese run run sobre el fichaje de Lenny Lloro, el central de ese del Lille, ese central joven de apenas... 18 o 19 años que lleva varios meses sonando para el Real Madrid, incluso algunos periodistas dicen que puede estar incluso cerrado ese fichaje ya, pues igual le están haciendo dudar, a lo mejor Nacho ya sabe que Lenny Lloro va a llegar al Real Madrid, que Militao se ha recuperado, veremos a ver cómo vuelve David Zálava, el buen nivel, el nivel que está dando espléndido Antonio Rudiger esta temporada, puede verse de nuevo con las puertas cerradas y oye, pues igual toma la decisión de salir al Inter de Milán o a otro equipo y busca pues... Pues otro destino, ¿no? Es una pena, pero habrá que respetarlo y demandarle mucho ánimo, mucho apoyo a Nacho si decide salir del Real Madrid, ¿no? Bueno, pues el Real Madrid, después de ganar al Manchester City el otro día en el Etihad, está recibiendo muchas críticas, ¿no? Por parte de todos los culés y de todos los aficionados al Fútbol Club Barcelona. Están criticando mucho que si el Real Madrid defendió, que si el Real Madrid metió el autobús atrás, que si parecía el Cádiz, ¿no? Jugando en el Etihad, madre mía. No les queda nada que aprender a estos culés de cómo se juega un partido grande de Champions, ¿no? Bueno, pues Xavi hoy, previo a ese clásico, ha hablado en rueda de prensa y ha dado su opinión acerca de lo que sucedió el otro día en el Etihad. También cuando has ganado tantas veces, pues juegas con más tranquilidad, menos urgencias, eh, con más confianza. Sí, y al final, porque son muy buen, muy buen equipo. O sea, al final dicen suerte. Bueno, pues no, no, no creo tanto en la suerte yo. Yo creo en el trabajo defensivo, en el trabajo la solidaridad que mostraron. Todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca. Eh, hicieron coberturas, sí, que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló ocasiones claras, pero es el fútbol, es el fútbol, es... no es casualidad que el, el Madrid en los últimos tres años, diría, ha eliminado dos veces al, al mejor equipo del mundo para mí, que es el Manchester City, en mi opinión. Pues estamos compitiendo nosotros con este, con este equipo en España, en el Real Madrid. Manda narices que tenga que ser Xavi Hernández el que le abra los ojos a los culés, ¿no? Como dice que el Real Madrid en los últimos tres años se ha cargado al mejor equipo de Europa, que es el Manchester City, se lo ha eliminado dos veces y que el otro día el Real Madrid sufrió mucho, pero supo muy bien defender y que los tres jugadores de arriba, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, no estuvieron muy acertados en ataque porque el Real Madrid... Apenas disfrutaba del balón, pero como Xavi dice ahí que sufrieron defensivamente, que ayudaron al centro del campo, que ayudaron a la defensa, al partido que hizo el Real Madrid el otro día en el Etihad, no fue ni medio normal, no. También hay que sufrir en Europa, hay que saber cuándo atacar y cuándo defender y no es fácil, no, no es fácil plantarte allí, enfrentarte con el equipo de Pep Guardiola y vamos, la gente se pensaba que en Madrid... Iba a ir allí y le iba a meter 0-4 o 0-5 al Manchester City. No, el City es un auténtico equipazo. Tiene jugadores de un nivel top mundial que vamos, que a cualquier equipo que coja el City por ahí, lo más normal es que le meta un meneo que no lo cuenten. No, si coge el City al Barça el otro día en el Etihad, le mete 12, le mete 12 o 15 goles. No. Bueno, vamos a ver la rueda de prensa del Mr. Ancelotti porque ha dejado muchas perlitas y es un cuanto graciosa, ¿no? Vamos a ver aquí qué le empiezan preguntando. Le preguntan pues por el estilo de juego del otro día del Real Madrid, ¿no? Hola, Esther. Antonio Muela, Radio Nacional de España. Eh, después del partido ante el Manchester City y la clasificación, bueno, el, el éxito ha sido unánime y, y el respeto al Madrid eh, brutal. Pero también ha habido alguna crítica, no sé si la ha llegado, 
por la forma de, de jugar tan defensiva. Eh, no sé si le sorprende y qué, qué le parece. No, no me sorprende porque cada uno, cada uno puede opinar de, de, de alguna manera. ¿sabes? Para nosotros es muy claro eh, que... ¿Cómo es tenemos que jugar? Eh, porque hay, dos, como he dicho, muchas veces dos aspectos, defensivo-ofensivo, y tú tienes que manejar bien cuando tienes la pelota, tú lo tienes que manejar bien y también cuando no la tienes. A veces hay partidos donde tú tienes la pelota menos de lo normal. Eh, tú tienes que hacer bien los 90 minutos, yo creo que en los 90 minutos lo hemos hecho muy bien. Todavía al día de hoy no he encontrado... En ningún aficionado nuestro triste, muy, todavía, no sé si van a salir en los próximos días, están todos muy contentos, yo estoy de acuerdo con esto, tienen que estar contentos porque el equipo ha dado la, la cara y aún más. Entonces, hay un dicho en España que me gusta mucho, el que he escuchado, el que quiero decirlo, háblame del mar marinero. <risa> La verdad que Ancelotti es un crack, no, la verdad que es verdad que la gente se empeña en decir que el Real Madrid jugó mal el otro día, pero yo tampoco veo a algún, ningún madridista llorando, no, porque el Real Madrid se haya clasificado y haya eliminado al Manchester City, no, la verdad que estos culés no saben ya qué, qué, qué intentar sacar para, para, vamos, para perjudicar al Real Madrid, no. Bueno, vamos a seguir con la rueda de prensa de Ancelotti porque ahora le preguntan por el bueno de Fede Valverde. O sea, preguntarle ¿qué, qué lo ha convertido en insustituible para usted. ¿Y qué debería mejorar? ¿Qué le falta? Gracias. Bueno, difícil decir lo que puede mejorar. Creo que su temporada ha sido una te la temporada de la continuidad. Siempre ha sido muy bien en el campo, ha jugado muy bien, ha ayudado mucho el equipo. Es un jugador de equipo. Esto... Para mí es determinante el hecho que siempre lo puse, porque es un jugador de, de equipo y donde lo pongo, él aporta. Aporta como extremo, aporta como, ha aportado como pivote, a veces cuando lo pongo en una línea más aporta en el sentido de dar asistencia y goles, entonces es insustituible para esto, para mí. La verdad que cómo está creciendo Fede Valverde, ¿eh? año tras año, año que va pasando Fede Valverde, cada vez da un paso más adelante y se está convirtiendo en uno de los jugadores fundamentales de este Real Madrid. No, bueno, ahora por fin le preguntan por el partido de mañana a Ancelotti, ¿no? que no le habían hecho todavía ninguna pregunta. A ver qué dice Ancelotti del clásico de mañana. De OK Diario nos ha dicho muchas veces durante la, la temporada que el primer equipo que llegase a 80 puntos estaría más cerca de, de ser campeón de liga. Si mañana gana el Real Madrid, se pone con 81. ¿Cuánto de cerca estaríais de, de ganar la liga? Gracias por la pregunta, la primera pregunta por el partido de mañana, te lo agradezco mucho. Estamos muy cerca, sí, sí, sí somos capaces de ganar, eh, te, eh, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival muy competido, muy competitivo, que eh, en, en los últimos periodos lo está haciendo muy bien, eh, estamos eh, convencidos que va a ser un partido, un cl el clásico de siempre, un partido luchado, igualado, eh, eh, es una gran oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar eh, la liga. Teniendo en cuenta, estamos conscientes de las dificultades que vamos a tener porque el Barcelona es un equipo muy vivo. Bueno, si gana el Real Madrid mañana la liga está acabada. ¿no? Esos 11 puntos ya el Barcelona no los va a poder salvar, vamos, bajo ninguna circunstancia porque ya será... Una distancia insalvable completamente. Incluso con el empate, siguiendo 8 puntos, la liga está acabada. ¿no? Y con la derrota se pueden poner a 5 puntos, quedarían 18 por jugar. Y bueno, aunque el Real Madrid pierda mañana, que no lo creo, tampoco es, tampoco es un drama. no Vamos a ver qué dice aquí Ancelotti todavía acerca del Manchester City y el Real Madrid. ¿no? Que no descartamos, obviamente es un sistema que descartamos desde el principio. Cuando faltan 5 o 6 minutos al final y tú tienes que sacar el resultado, creo que pueden ser 5, 6, también 7. Estamos, no descartamos a nada. Si se podría, también dos porteros. El autobús no se puede, pero... <risa> el, el autobús no se puede, ¿no? A Ancelotti le van a decir cómo defendernos, madre mía. Ancelotti que lleva más años en el fútbol, está Ancelotti antes 
antes de que se crease el fútbol ya estaba Ancelotti ahí, ¿no? Bueno, vamos a continuar a ver qué dice porque va a hablar de Rodrigo también, un Rodrigo que ha recuperado el estado de forma muy sorprendentemente, ¿no? Llevaba unos meses atravesando no muy buenos momentos, atravesando un bajón físico, estaba negado de cara al gol, pero parece que el bueno de Rodrigo ha vuelto con todo para ayudar al Real Madrid en el tramo más importante de, de la temporada, ¿no? usted le ve ahora mismo? Bueno, muy bien, ha vuelto a... Creo que ha, ha tenido un momento bastante delicado en esta temporada porque por un delantero que no marca eh, es más complicado eh, gestionar eh, el momento, pero siempre ha trabajado y eh, ha vuelto a marcar, obviamente para nosotros es muy muy importante. Eh, Sí, creo que está muy, en este momento está muy bien, muy enchufado, muy motivado, pero mañana descansa hasta las nueve. La verdad que Ancelotti es majísimo, en ¿eh? las ruedas de prensa la verdad que es increíble lo de Ancelotti, como, como, como qué ruedas de prensa da, es un espectáculo lo de Ancelotti la verdad. Yo creo que Rodrigo, el peor momento que ha atravesado Rodrigo durante toda la temporada ha sido cuando han sonado los rumores de la llegada de Mbappé, ¿no? yo creo que él... Ahí se vio un poco afectado, se vio fuera del 11 debió pensar que si llegaba Mbappé, que a ver dónde le iban a meter a él. Fue sus peores momentos, pero yo creo que Rodrigo se ha recuperado muy bien y está dando un nivel, un nivel muy bueno. No, ahora va a hablar acerca del equipo Ancelotti. Y el fútbol como deporte anímico, ¿cuál es el secreto de usted y de su grupo para dejar de lado la euforia de la clasificación de Champions y enfocarse en lo que es una nueva edición del Clásico? Gracias. Bueno... Creo que este, la fuerza de un equipo es la fuerza de un grupo de trabajo, de jugadores que anteponen las, eh, eh, su ego personal al éxito del equipo. Es eh, sencillamente esto. Eh, eh, como hemos dicho, por un verso, eh, el, el partido del otro día puede dejar algunas dudas. Por otro verso, ver un compromiso así... Es bastante raro en un equipo de top nivel. Bueno, pues aquí el bueno de Cancho, Carlo Ancelotti resalta el, el esfuerzo de todo el equipo. ¿no? Dice que son un equipo y que el otro día ese sufrimiento que vivió el Real Madrid en el Etija, si no eres un equipo, si todos no luchan como un equipo, si todos se esfuerzan por los compañeros que tienen al lado, el otro día el Real Madrid no hubiese conseguido ganar en el Etihad porque el Manchester City te somete, te somete con el balón, te somete con esas combinaciones tan rápidas que tiene ahí entre líneas con jugadores muy, muy, muy buenos. Y si el equipo no es solidario, si no peleas, si no luchas, si no juegas como un equipo, como lo hizo el otro día, el Real Madrid es prácticamente imposible sacar un buen resultado en el Etihad. ¿no? Bueno, pues esta ha sido la última hora de ese clásico previo de mañana entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el que podemos dejar la liga prácticamente sentenciada si conseguimos una victoria o un empate. Hemos recuperado a Mendy, Carvajal parece estar disponible, Vinicius está a tope, Militao veremos a ver si tiene minutos, si no tenemos a Nacho ahí. También recuperamos a Aurelian Chouameni que fue baja por sanción frente al Manchester City. El Real Madrid tiene el 11 de gala para enfrentarse mañana al Barça, dar la estocada definitiva a esta liga y poder centrarnos en esa eliminatoria de Champions frente al Bayern de Múnich ¿Qué es lo más importante? No, bueno, dejadme en comentarios qué opináis, dejadme la porra, dejadme el resultado para mañana entre el Real Madrid y el Barça, dejadme ahí en comentarios, que nunca lo digo, pero siempre os leo, eh. os respondo cuando puedo, estoy muy liado normalmente, no puedo responder a todos los comentarios, pero los leo siempre y dejadme ahí abajo. Pues lo, el resultado que creéis para mañana, ¿no? Si el Ramari va a ganar 3-1, 2-0, 5-0 o si vamos a perder, ¿no? Seguro que aparece por ahí algún culé reventado de esos que llegan al canal y me pone ahí 0-6, ¿no? Bueno, dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Chao.